Arriva il bilancio 2022 della Polizia Postale, che è stata chiamata a far fronte a continue e sempre più evolute sfide investigative, in particolare negli ambiti della prevenzione e contrasto alla pedopornografia online. La fine dell'emergenza sanitaria, con la progressiva ripresa delle attività nella direzione di un recupero della normalità, potrebbe aver contribuito a ridurre il numero degli episodi. I casi trattati in materia di abusi su minori in rete in Campania nel 2022 sono 101, e le indagini condotte hanno portato all'arresto di 20 persone, alla denuncia di 116 soggetti e a 139 perquisizioni. In casi di adescamento sono 51, le indagini hanno portato all'arresto di 3 persone alla denuncia di 51 soggetti e 35 perquisizioni. Sul fronte del cyberbullismo sono stati affrontati 24 casi e le indagini hanno portato alla denuncia di 6 minori. C'è poi il fenomeno della sextortion dove i malintenzionati fanno leva su piccole fragilità ed esigenze personali. Scatenano un senso di vergogna che ai ragazzi impedisce di chiedere aiuto ai genitori o ai coetanei colpevoli di aver ceduto e di essersi fidati di perfetti avvenenti sconosciuti. E a giudicare dai dati della polizia postale le vittime sono sempre più numerose, sono 97 i casi registrati in Campania e tra le nuove tendenze risultano anche gli accessi abusivi ai profili social con foto e video hot postati online senza il consenso degli interessati. Investigatori, il materiale scabroso viene pubblicato nel tentativo di intaccare la reputazione, spesso con l'obiettivo di estorcere denaro. Tra le principali attività di polizia giudiziaria svolte dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica in Campania spicca l'indagine sulla rissa avvenuta a Salerno lo scorso 15 maggio tra due opposti gruppi di giovani che si erano affrontati colpendosi anche con bastoni, mazze, tirapugni e coltelli, tanto che due dei ragazzi sono stati colpiti in prossimità di organi vitali. Grazie alla visione delle immagini videoregistrate di telecamere installate presso alcuni esercizi commerciali presenti nelle aree in cui si erano verificati i fatti sono stati individuati responsabili ed emesse 15 ordinanze di custodia cautelare a carico di minori, di cui 10 accusati di tentato omicidio.